ಪೌಲನನ್ನು ಶೀಲನನ್ನು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಹೊಡೆದ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಅವರು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ದಿನ ಪೌಲಶೀಲರನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹೊಡೆಯಬಹುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪೌಲಶೀಲರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಹೋದರರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ತಿಮೋತಿ ಲೂಕ ಪ್ಲಸ್ ಇವರು ವಾಕ್ಯ ಸಾರಿದಾಗ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿದ್ರು ಪೌಲಶೀಲರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರು ನಮಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ರೋಮಪುರದ ಹಕ್ಕುದಾರರು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರು ವಿನಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ರೋಮಪುರದ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೊಂದಾಕ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ ವಾಕ್ಯ ಸಾರುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ ಕೊಂದಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಪೌಲಶೀಲ ಲೂಕನಿಗೂ ತಿಮೋತಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಲ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಫಿಲಿಪಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೀರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಗ ತಿಮೋತಿ ಮತ್ತು ಲೂಕ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಪೌಲ ಸೀಲರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಏನೆಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಆತ್ಮೀಕ ಹಸುಕೂಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಂತ ನೀವಿಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ ಅವ್ರು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಸರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕೊಂದಾಕ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಯಶ್ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಾದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪೌಲ ಸೀಲರಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿರಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಮಗೇನೇ ಆಗಲಿ ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಆ ದಿನ ತಿಮೋತಿ ಲೂಕ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಫಿಲಿಪಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳ್ಕೊಂಡರು ಪ್ರಿಯರೇ ಪೌಲ ಸೀಲರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಿಲಿಪಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವಲ್ಲವೇ ಹಾಗೆ ಫಿಲಿಪಿಯರಿಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಈಗೋ ಈ ಫಿಲಿಪಿ ಸಭೆಗಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಿಮೋತಿ ಲೂಕ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾ ಸುಮಾರು ಆರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಆರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪೌಲನು ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದನೋ ಆಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬಯಸ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರುಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿತು ಎರುಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಎರುಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ತಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಹ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಎರುಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪೌಲನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಅವನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಚ್ಛಯಿಸಿದಾಗ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಲೂಕನು ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಪೌಲನು ಲೂಕನು ಸೇರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಆಯಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಎರುಸಲೇಮಿಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಪೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ನೀನು ಎರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆದರೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಎರುಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಗಳು ಕಾದಿವೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಪೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಪೌಲನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು
ಬೇಥನಿ ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮರಿಯಳನ್ನು ಮಾರ್ಕಳನ್ನು ಲಾಜರನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಎನ್ನುವ ಸುವಾರ್ತಿಕನಿಗೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರುಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿದ್ದರೋ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇರಬಹುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳು ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ್ನು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಮರಿಯಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಳು ನಜರೇತಿನಿಂದ ಮರಿಯಳು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿಗೆ ಬಂದಳು ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮೀಕಾ ಭಕ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮೆ ನೀನು ಅಲ್ಪವಾದ ಗ್ರಾಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನು ನಿನ್ನೊಳಗಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಮೀಕಾ ಭಕ್ತನು ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ತಪ್ಪದೆ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಆದರೆ ಮರಿಯಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ನಜರೇತಿನಲ್ಲಿದಳು ನಜರೇತಿನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಳಿದ್ದಳು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ನಜರೇತಿನವನು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲವೇ ಯೋಸೇಫನು ನಜರೇತಿನಲ್ಲಿದ್ದನು ಮರೆಯಳು ಕೂಡ ನಜರೇತಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಮರೆಯಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ವಿವಾಹ ಆಗುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಮರಿಯಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನು ಕನ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಮರಿಯಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ನಜರೇತಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದದ್ದು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅವರಿದ್ದದ್ದು ನಜರೇತಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜರುಗಿತು ಕೈಸರಿಯದ ಔಗಸ್ತನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಯಾವುದು ಆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎಂದರೆ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವೆಲ್ಲ ಖಾನೇಶು ಮಾರಿ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಜ್ಞೆಯು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಔಗಸ್ತನಿಂದ ಹೊರಟಿತು ಕುರಿಯನ್ಯನ್ನು ಸುರಿಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಮೊದಲನೇ ಖಾನೇಶು ಮಾರಿ ನಡೆಯಿತು ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಖಾನೇಶು ಮಾರಿ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೊರಟರು ಯೋಸೇಫನು ಸಹ ತಾನು ದಾವಿದನ ಮನೆತನದವನು ಗೋತ್ರದವನು ಆಗಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಹೆಸರು ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದ ಮರಿಯಳ ಸಂಗಡ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮದ ನಜರೇತ್ ಎಂಬ ಊರಿನಿಂದ ಯುದಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಎಂಬ ದಾವಿದನ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು ಆಗ ಮರಿಯಳು ಪೂರ್ಣ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆಕೆಗೆ ದಿನ ತುಂಬಿದವು ಆಕೆ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನನ್ನು ಹೆತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆತನನ್ನು ದನದ ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿವರವಾಗಿ ಲೂಕ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಕೆಲವು ಬೈಬಲ್ ಪಂಡಿತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲೂಕ ಯರುಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಳೆದಿರುವ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸತ್ಯವೇದವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಲಿಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ 
ಅವರಿಗೆ ದೇವದೂತನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ತಾನೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕರ್ತನ ದೂತನೊಬ್ಬನು ಬಂದು ಅವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತನು ಕರ್ತನ ಪ್ರಭೆಯು ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿತು ಅವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆದರಿದರು ಆ ದೂತನು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ ಕೇಳಿರಿ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ದಾವೀದನೂರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೊಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನು ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಆತನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಲೋಕ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಡಿ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಏನೆಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ನೋಡಿ ಫಕ್ಕನೆ ಪರಲೋಕ ಸೈನ್ಯದವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಆ ದೂತನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲಣ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಸಮಾಧಾನ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಪ್ರಿಯರೆ ಗ್ರೀಕರು ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಗೀತೆಗಳು ರಚನೆಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಅಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೂಕ ಭಕ್ತನು ಗ್ರೀಕರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಲಿಜಬೇತಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತಳಾಗಿ ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಕೂಗಿದಳು ಒಂದು ಗೀತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಆಕೆ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪದ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಳಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದವಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಕೂಸು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತನ ತಾಯಿಯು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದಾಯಿತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪದ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರವಾದಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ನಲ್ವತ್ತಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮರಿಯಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ಕರ್ತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತದೆ ಆತನು ತನ್ನ ದಾಸಿಯ ದೀನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಭಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಜಕರಿಯನ್ನು ಆಡಿರುವ ಮಾತು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅರವತ್ತೇಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯಾದ ಜಕರಿಯನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತನಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಪರಾಮರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಡೆ ಜಕರಿಯ ಎಲಿಜಬೇತಳು ಮರಿಯಳು ಇವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿದರೆಂದು ಪದ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ ದೇವದೂತರುಗಳು ಹಾಡು ಹಾಡಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನೀವು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ವಚನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಾತ್ಮಕವಾದ ಪದ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಲೂಕನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಗ್ರೀಕರಿಗೆ ಪದ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ ರಚನೆಗಳೆಂದರೆ ಗೀತೆಗಳೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಅಂದರೆ ಈ ಪದ್ಯಗಳು ಈ ಪ್ರವಾದಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಪದ್ಯಗಳು ಈ ಲೂಕ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಿಸಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಯಾರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ರೈಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಾವು ಯಾರೂ ಬರೆಯದಂತಹ ಯಾರೂ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸದಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಲೂಕ ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸುತ್ತಾನೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಲೂಕನಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಎರುಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಎರುಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತುಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅವನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತಾಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮಾರ್ಕ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಯೋಹಾನ
ಅವನ ಮೈ ತುಂಬಾ ಹುಣ್ಣಿದು ನಾಯಿಗಳು ಬಂದು ಅವನ ಮೈ ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಇದ್ವು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನ ಮೇಜಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ರೊಟ್ಟಿ ತುಂಡನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಲಾಜರನ್ನು ಸಾಯುತ್ತಾನೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು ಸಾಯುತ್ತಾನೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅದು ಕೂಡ ಲೂಕ ಭಕ್ತನು ಮಾತ್ರವೇ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಭಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವಲ್ಲವೇ ಅದು ಕೂಡ ಲೂಕ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಡಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೂ ಆ ಕಳ್ಳರು ಕೂಡ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯೇಸು ನೀನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೋ ಅನ್ನುವಾಗ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಹೊತ್ತೇ ನೀನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರದೈಸಿನಲ್ಲಿರುವಿ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ಆ ಕಳ್ಳನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತೀರ ಯೋಹಾನನ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಯೋಹಾನನ ತಾಯಿ ಯಾರೆಂದು ಯೋಹಾನನ ತಂದೆ ಯಾರೆಂದು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಏನೆಂದು ಅವರ ಆತ್ಮಿಕತೆ ಏನೆಂದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಲೂಕನೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿ ಜಕರಿಯ ಎಲಿಜಬೆತಳ ಕುರಿತು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೋಹಾನನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆಂದು ಎಲಿಯನ ಆತ್ಮ ಉಳ್ಳವನು ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮಲಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಲಾಕಿ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಏಷ್ಯಾ ಭಕ್ತನು ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತಾನೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಗು ಕೇಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸರಾಗ ಮಾಡುವವನೊಬ್ಬನು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಏಷಾಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ಮಾತು ಮಲಾಕಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ಯೋಹಾನನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಯೋಹಾನನು ಹುಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವನ ತಾಯಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಆಗಿದ್ದಳೆಂದು ತಂದೆ ಜಕರಿಯಾನೆಂದು ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಬಳಲುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆಂದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಯೋಹಾನನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರೆಂದು ಯೋಹಾನನ ಕುಟುಂಬ ಯಾವುದೆಂದು ಯೋಹಾನನ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಹೇಗಿತ್ತೆಂದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವುದು ಲೂಕನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಕುರುಬರ ಬಳಿಗೆ ದೂತನು ಬಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ನಿಮಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸುವಾರ್ತಿಕರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಕುರುಬರು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ದೂತನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮರಿಯಳನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಕುರಿ ಕಾಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸುವಾರ್ತಿಕರು ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಕುರುಬರೆಂದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯರುಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿ ಹಾಗೆಯೇ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ಯೋಸೆಫನು ಅಂದರೆ ಹೆತ್ತದಿದ್ದರೂ ಸಾಕಿರುವಂತಹ ತಂದೆ ಅವರು ಯರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ನೀನು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಿ ಎಂದು ಯೇಸುವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೋಧಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಯೇಸು ಹಾಕುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೊಡುವ ಉತ್ತರಗಳಿಗೂ ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಲೂಕನ ಸಾರಾಂಶ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಲೂಕ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊನೆ ವಚನ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ದೇಹ ಬಲದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರ ದಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯರ ದಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆಗ ಯೇಸು
ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಕೃಪೆ ದಯ ಪಾಲಿಸಿರೆಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಿವ್ಯನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ ಆಮೇನ್ ದೈವ ಸೇವಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದೇ ಮೂರ್ ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐವತ್ತೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಚಾರಿತ್ರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಎಷ್ಟೋ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರಿಸುವರ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದೈವ ಸೇವಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ದೈವ ಸೇವಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜಿ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಮೂವತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಕಲ್ವರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಶುದ್ಧವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಈ ಶುಭ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ ಈ ದಿನ ಕಲ್ವರಿ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒರಿಯಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಸಾಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲುಗುವಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರೀತಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಭೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಕಲವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕೆಂದು ತವಕಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರಂತೆ ಕರ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥವರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ತಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಯೇಸುವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದರೆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಡಬೇಕು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಡಬೇಕಾದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಕೇಳಬೇಕಾದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಹಾಗೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಕಲ್ವರಿ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಗೊತ್ತಾ ಈ ದೀನ ಸೇವಕನು ಸಾರುವಂತಹ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಸಾರುವಂತಹ ಈ ಸಂದೇಶಗಳು ಹದಿನೇಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಲ್ಪಡ್ತಿದೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ನೇಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಕಲ್ವರಿ ಸ್ವರ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು
ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತರ್ಜುಬೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆನೋ ಬಹುಶಃ ಅದು ನೀವು ಮಾಡಲಾರದೆ ಇರಬಹುದು ನೀವೇನನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲಿರೋ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಇರಬಹುದು ನೀವು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವುದಾದರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇರೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿರಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿರಿ ಬನ್ನಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಇದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಕಲ್ವರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಥರ್ಟಿ ಕುಕ್ಕಟ್ಪಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ